Bueno, eh, finalmente el Tribunal de Cuentas nos dio la razón. Eh, habíamos dicho en su oportunidad que el gobierno había contratado en forma directa a una empresa privada, Ecodima, Sociedad Anónima de la Provincia de Buenos Aires, un helicóptero eh, por 2.200 dólares la hora, sumamente caro. Habíamos dicho que el Ministerio de Seguridad de la, de la Nación tiene a disposición de provincias helicópteros de esas características a 1.150 dólares la hora, o sea, la mitad de precio. Nadie explica por qué no se recurrió al Ministerio de Seguridad, que andamos ahora bien con la Nación, sobre todo en materia de seguridad. Habíamos dicho que eh, la contratación directa había sido al margen de la ley de emergencia de seguridad, porque no había sido el Ministerio de Seguridad el que había iniciado el trámite, sino el Ministerio de Gobierno. Habíamos dicho que no había, se habían respetado los trámites administrativos, o sea que había irregularidades por donde se lo viera. Eh, el Tribunal de Cuentas confirma eh, todo eh, lo que nosotros habíamos dicho, que en, en, en forma de sospecha, digamos, porque no habíamos tenido los expedientes, pero teníamos alguna información y también intuíamos que algo de esto había pasado. El Tribunal de Cuentas dice todo esto, no está en el marco de la ley. Dice el Tribunal de Cuentas que el concurso de precios que dice estar en el expediente, no fue convocado eh, formalmente, las empresas no fueron convocadas formalmente, ni tampoco fueron formalmente eh, remitidas a la provincia la oferta de las dos empresas, de, de las tres empresas que cotizaron. ¿Qué significa, oh, ¿Qué significa eso de que no fueron remitidas formalmente? ¿Qué es? El tema es así. A ver, lo digo, como en criollo, no se puede por teléfono, no se puede por señales de humo hay que hacerlo formalmente, la provincia convoca a todos los proveedores de la Argentina, porque estamos hablando de un, un helicóptero, no es algo usual, no está en la esquina el almacenero, y el otro, el que le interese, manda por escrito, cerrado, sobre cerrado, la oferta, para que nadie sepa de qué estamos hablando. Y en un pequeño acto formal, se abren los sobres de los que remitieron los sobres. Eso es lo que se debió hacer. ¿Qué se hizo? Dos empresas mandaron por fax, aparentemente, fotocopia, eso lo dice el Tribunal de Cuentas, no la acaba, ¿eh? fotocopia, no se lee quién es la empresa, no se lee exactamente la firma, o sea, totalmente irregular. En realidad lo armaron, es un expediente armado para justificar que contrataron con, Codi, con Ecodima, Sociedad Anónima, por 2.200 dólares la hora, que es, como estamos diciendo, un precio sumamente caro. Ahora el responsable de esto es el Ministerio de Seguridad o algún otro funcionario del gobierno que debe responder. Bueno, el Ministerio, el responsable de esto desde el punto de vista político es el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, es el Ministro Galassi, que es el área que inició el expediente y lo tramitó. Entonces eh, el Tribunal de Cuentas dice todo esto y está muy bien dicho, muy prolijamente dicho. La ley, no, no nosotros, eh, la ley le, le dice al Tribunal de Cuentas que cuando hay irregularidades en un procedimiento, tiene tres posibilidades. Primero, hacer una observación legal, que es fuerte. Segundo, un reparo administrativo, que es una, un reproche de menor jerarquía, pero también importante. Y tercero, un juicio de responsabilidad para ver qué funcionario tuvo que ver en el expediente y puede ser responsable penal o patrimonialmente de un perjuicio contra el Estado. Esas son las tres posibilidades que debió una de ellas haber adoptado Tribunal de Cuentas. Lamentablemente, el Tribunal de Cuentas dijo así, en criollo, está todo mal. Señor Gobernador, la próxima vez, hagan bien todo conforme la ley. No es una respuesta eh, satisfactoria para nosotros, por eso el, este tema no está cerrado para nada. Hoy en la Cámara de Diputados pedimos que el Gobierno nos mande el expediente completo, no tres paginitas, completo, hace... 45 días que estoy pidiendo el expediente, muchachos. Manden el expediente completo. Vamos a pedir al Tribunal de Cuentas una explicación. Diputado, disculpe que lo corte, pero desde el gobierno siempre dicen, hablan de la transparencia, del acceso a la información pública. ¿Todavía no consiguieron el expediente ustedes? Todavía no conseguimos el expediente. Hace 45 días que lo estamos pidiendo por distintos medios, hasta notas personales como yo le entregué al doctor Lamberto hace 45 días una nota sin estrépito público, sin publicar, le digo, Raúl, que nos manden el expediente porque acá nosotros no vemos que esto esté bien hecho. Acá no hay transparencia, acá no hay respeto a la información pública, eso es otro relato del gobierno socialista que la realidad lo desmiente, 
esto, lo que estamos diciendo es desmintiendo que acá hay transparencia y que hay eh, información pública respetada. Entonces, ahora le decimos al gobierno, manden el expediente. Y al Tribunal de Cuentas, en algún momento le vamos a pedir explicación, ¿por qué no adoptaron uno de estos tres mecanismos? Observación legal, reparo administrativo o juicio de responsabilidad. Lo podrían haber hecho. Inclusive, y esto lo digo subrayado, está sugerido por uno de los informantes del Tribunal de Cuentas, uno de los que informa y firma, sugiere el reparo administrativo, pero finalmente este reparo no, eh, no, no, no llega a buen puerto y todo se diluye, está muy mal hecho todo, dice el Tribunal, la próxima vez hagan las cosas de acuerdo a la ley. Vamos a seguir adelante porque la transparencia y el respeto a las instituciones de la ley para nosotros es innegociable.